Now, indeed, it was the Swiss who came out on top with the only goal of the game, scored after just five minutes. The cross came over from the left, and the unfortunate defender seemed to accidentally handle the ball, but a penalty it was. And Andy Egley scored the only goal, ending Switzerland's poor run. And for the Irish team, some hope of a chance. Sowjetunion. 
den ich Ihnen vor lauter Aufzeit schon ganz zu erwähnen vergessen. zu haben, humpelt etwas herum. Alleine Kopf. Und da versucht Gottmann noch zum Abschluss zu kommen. Jon Start. Demjanenko nach vorne und da wird er wieder ein Mann vergessen. Ui, war das gefährlich. Lasst die Kopfmannhoff nicht so alleine. Vielleicht hatte Brinkel bei dieser Szene Angst vor der Rache des Gegners und stieg nicht so resolut ein wie vorhin noch. Achtung auf Alenikov. Eine Riesengelegenheit für die Sowjets. Der Ball ist an der Vorneflagge abgeprallt. Engel liegt am Boden. Um Kurstadt oder wenigstens Bach. Diesmal gab es einen Freistoß. Und das hat jetzt natürlich alle 2 zu 1 Torchancen der Schweiz so wieder ausgeglichen. Bei Weitem ausgeglichen. Von dieser Minute an darf die Schweizer Mannschaft hoch zufrieden sein, dass es immer noch 1 zu 1 steht. Genau 75 Minuten sind gespielt. Ein bisschen mehr Stehvermögen auch, wie es mir scheint. Demjanenko. Und Engel hat dann auch Flanke. Jetzt hat China einmal seinen Verteidiger in den Rücken gestoßen, aber Valentine hat das gesehen. Hätte auch gepfiffen, wenn es nötig gewesen wäre. Geiger und Engel vor allem gegen den gefährlichen Gegenstoß. Wenn Schiedrich der Valentine eine Minute nachspielen lässt, so hat die Schweizer noch eine Frist von 30 Sekunden, um das 2 zu 2 doch noch möglich zu machen. Egli, Brickelauer, Bregi und jetzt vielleicht Egli, Tor! Tor, Tor, Tor! 90 Minuten und 50 Sekunden! Oh, 
Moscow. Das war vielleicht das Tor für Mexiko. Et puis, au milieu du terrain, Geiger 7, Barberis 8, Hermann 6, Breguilis et Briguer en attaque tout autour de Briguer qui n'est appuyé, qui n'est appuyé sur cette action que par Barberis. Il revient à tout à l'heure. Damien Lenko, Damien Lenko sur lequel revient Ludi. Damien Lenko a pu centrer. Sur l'action de Lenko, 1 à 0, sans transfert remarquable et ouverture du score pour l'Union soviétique. Parti, très belle action il faut le dire. Restant de l'arrivée en trois passants, on va revoir. Alors Lenko est passé, c'est la feinte, la feinte, oui c'est dans les trois passants, une feinte de Kondratiev qui laisse passer. Pour... Et Bregui, et puis... Verli sur les 16 mètres, puis Egli qui contrôle Gavrilov ici. Balle piqué, sortie d'Engel, oui, oui, c'est le moment, c'est le moment. Benjaminko, Herman, est-ce que Herman ré réussira là où deux Suisses ont échoué tout à l'heure pour la compte de Benjaminko Quand ça va être sur ça, l'arbitre se perd, n'a rien dit pour le moment, il laisse l'action poursuivre, la balle revient, et c'est 2 à 0. C'est 2 à 0. Les Suisses interviennent, Engel est fâché. On avait le sentiment d'un pénalty que l'arbitre allait s'y aller et l'Union soviétique porte le score à 2 à 0. Je vous avoue, on ne s'est pas fait de partie, peut-être par Gabrilov, ça n'est pas certain, ou Kotsmanov. Mais ce que l'image là n'est pas très clair, c'est Kondratiev qui réussit le, le dribble, mais ce n'est pas lui qui tire. Attention Gabrilov. Gabrilov. La balle a passé pour Kondratiev. Oh là, Engel, et je crois que c'était encore Protasov. Non, c'était... Grand centre avant. Par la taille et aussi par le talent. Engel relâche. 3-0. 3-0. Erreur d'Engel. Alors centre tendu et 3-0. Mais par qui Kondratiev peut-être. C'est une catastrophe pour l'équipe de Suisse que ce troisième but à notre sens, c'est Kondratiev qui a marqué. Alors le centre de Gavrilov, la sortie d'Engel, puis un homme qui surgit là derrière la défense helvétique. Il y est passé, et Guy aussi, un homme surgit dans le dos de la défense, Ludin ne sait plus que faire. Sautas Zirak, tête Kondratiev, tête Kondratiev. Action dont la phase finale a été plutôt curieuse, mais la défense a été complètement submergée par cette action. Elle n'attendait pas le jaillissement de Kondratiev ici, qui n'est fait qu'effleurer la balle. Lui dit reste un petit peu sans réaction. Puis, un premier tir détourné, Kondratiev a suivi, plonge et porte la marque. Alors, la soviétique, lors de la poussée finale, surtout de l'équipe soviétique, mais poussée finale préparée par la supériorité soviétique dans le domaine de la. Baum qui a réussi son débordement. Rotasov, il est seul. Son deux avec lui maintenant. Sont venus très 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 vite. Possibilité de but pour Gavrilov peut-être. Gavrilov, c'est allé. Un homme seul. C'était Tchernenkov. Donc c'était le, le premier tir en direction de Engel pour Briguerre. Donc il faut peut-être rappeler qu'elle est vraisemblablement en train de retrouver une équipe de grande qualité. And a big Mick McCarthy on the edge of the penalty area, just to the right of picture. Out of shot, and uh, Beglin and Sheedy are together with the ball. Left for Sheedy. Coming to Langan. And Stevenson! And it's cutting! It's 1-0!
seven minutes gone and Frank Stapleton finds the net Beglin ran over it, Sheedy took it and no one was expecting that ball to be played way way wide to the right to Langan he got in behind the defence there was a little touch there from Daly and Stapleton was there to finish it Daly and Grealish and he's got it what a lovely little goal from Tony Grealish Game completely out of nothing. There seemed to be absolutely nothing on there. As Jerry Daly spotted Grealish, middle of the picture, on the run between the two defenders. The deftest of flicks off the head. Well, he may not have been going for goal, but that's where it ended up. And Sheedy's beat the outside trap. Yes! Shiri has made it three. And the Everton man who returned in place of Tony Galvin because for no better reason given Galvin's injury that he was the best midfield option because he could score a few has repaid the faith of his manager. The big boot of Jim McDonough, the Swiss pushed up, Shiri beat the offside trap and did ever so well to finish it off. No chance to Borgener. Welcome to Bern, to the Van Gogh Stadium, and you come at the saddest moment of the night because here in the stadium, a minute's silence is being observed in memory of the late Jock Steen, the manager of Scotland, who died in such tragic circumstances in Indian Park in Cardiff last night. Conditions absolutely perfect for the most important night for Irish football. Mark Lawrenson playing in midfield. He's ready to take the corner. And then the left back, who wears number two, take the free kick. Six Swiss in and around the area. In Albon! From surely no more than four yards, Charlie in Albon managed to sky it over the top. Shellabound picked him out so well. Got in behind the defenders, made the contact, put it over the top. For Hewton. And Chris Hewton wants to go all the way. Well, come on. Swiss believes something's on here. Listen to the roar. Aigley, Breggy, good save. That a draw is really no use at all to either side if they want to maintain their hopes of qualification. There's the cross and there's the push in there. Aigley doing the pushing, waiting to send for McGrath in. Schillebaum. chance here with O'Leary to the rescue Stapleton up Cascarino there too well he could very nearly have written a piece of history for him O'Callaghan Intelligent ball by O'Callaghan. Beglin with time to measure the cross. Stapleton! That could well be the final act of the drama. I know there's still 12 minutes to go, but from six yards, you've got to bury them. The Swiss on the attack now. And Mate doing something similar at the other end. Brigida. Mate Briga. Oh, Callahan for a final flourish. No. And there's no time for any more anyway. No time to add on. 
total disappointment. Final score on a very disappointing night in Bern. Switzerland nil, Republic of Ireland nil. Åh, oh, det er oh, målstolpen af Berggren. Ej. Der kommer den. Oh. Næsten på en af siden af Berggren. Danmarks bedste forsøg efter 27 minutter. Okay. Der er for lidt bevægelse omkring ham. De danskere var der ikke. Hopper. Men der! Ja, nej, nej, nej. Kæmpe chance. Kampens absolut største chance. Arnesen i helt fri hovedstødsposition på en herlig aflevering fra Lerby. Men en utrolig refleks af Karl Engel. Ja. Og så er der strafspark. Denne gang. Strafspark. Takling mod Andersen. Kommer alt og alt for sent. Det håber vi at kunne vise dem. Men det er netop Andersens styrke. En skarp dribling her. Ned mod baglinjen. Og der kommer taklingen. Sat alt for sent ind. Prøver at undgå det nummer 7, Geiger. Men det lykkes ikke. Kom så, Hansen. Oh. Karl Engel havde luret Frank Andersen. Vidste det nøjagtigt, hvor han skulle sparke. Eller hvor han ville sparke. Andersen stopper også op her. Tøver lidt, og Engel sikkert ned ad Rigor. Og der skulle have været omspark, for Engel bevægede fødderne lang tid før Frank ramte bolden. Og øh, det er egentlig utroligt, når der både er en dommer og en linjevogter, at det ikke en af dem kan holde øje med den slags ting. Toujours à notre avantage, loin de là. Davidson. Davidson. Erlandsson. Et but. De voir qui a marqué. On va voir le. Le ralenti semble que ce soit Sunbi. Eger, Shelly Bomb. Soulzer qui va centrer Soulzer. Avec Eriksson, Shelly Baum. Shelly Baum, la balle a passé, Maté, goal But de Maté, 53 e minute. Shelly Baum, et regardez Maté, enfin on ne voit pas grand chose, oui on le voit quand même, du pied gauche. Et danser, mais depuis à contre-pied, il a plongé du